ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন ঢাকা জেলা কমিটির উদ্যোগে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে ফুলপাখি নদী সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মোহাম্মদ দেলর হোসেনের পরিচালনায় গণ আজাদী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউল্লা খানের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশন ঢাকা জেলা কমিটির সভাপতি আনিসুর রহমান নিলয় অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফুলপাখি নদীর উপদেষ্টা এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সহ সম্পাদক গোলাম পারভেজ দিদার এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন বারৈখলী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সদস্য মুন্সিগঞ্জ জেলা পরিষদ সংগঠনের ঢাকা জেলা কমিটির সিনিয়র সহ সভাপতি সাজেদুল ইসলাম মুক্ত সহ সভাপতি সাইফুল ইসলাম টুটুল সহ সভাপতি সেন্টু মিয়া শ্রীনগর বিশিষ্ট সমাজসেবক নূর হোসেন পবন চ্যানেল কর্ণফুলির স্টাফ রিপোর্টার এইচ এম সালাউদ্দিন কাদের সহ স্থানীয় মান্যগণ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে মানুষের পাশে থাকতে হবে ভাই ভাইয়ের পাশে দুস্থদের পাশে আল্লাহ আমাকে তো দুস্থ করতে পারতেন আজকে আমাকে অসহায় করতে পারতেন এই আমরা একটু ভালোবাসা নিয়ে এসেছি যদি মনে করেন যে আমরা কিছু দিতে এসেছি আমরা কিছুই না এটা সামান্য জিনিস আমরা শুধু আপনাদের পাশে দাঁড়াতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে এসেছি একটু ভালোবাসা নিয়ে এসেছি আপনার মনে কষ্ট পাবেন না আমরা সামান্য কিছু আপনাদের একটু করে উষ্ণতা দিতে এসেছি এই শীতের মাঝে আমরা আপনাদের কাছে ভালো উষ্ণ ভালোবাসা দিতে এসেছি সে ভালোবাসাটা নেবেন এটা হচ্ছে আমাদের ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মাননীয় চেয়ারম্যান সে হচ্ছে আলহাজ আব্দুল আজিজ সাহেব আব্দুল আজিজ সাহেবের সালাম আপনাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি তিনি আমাদেরকে সারা দেশকে জাতিকে এই শিক্ষা দিতে চান মানুষকে পাশে দাঁড়াতে হবে পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে পরিবেশ বাসলে মানুষ বাসবে আর মানুষকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে সেই শিক্ষাটা আজকে আমরা তার পক্ষ থেকে আলহাজ মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ সাহেবের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সালাম জানাচ্ছি এবং তার প্রেরণায় তার চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনারা এই মুন্সিগঞ্জে আপনারা এই সংগঠনের শাখা করুন আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব আসবেন আমরা আমাদের সামর্থ্য মতো এই পরিবেশ রক্ষায় মানবতার পাশে এবং মানুষের পাশে আমরা দাঁড়াবো আপনার কমিটি গঠন করুন আমরা যার যার অবস্থান থেকে যতটুকু পারি আমরা সবাই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে যদি দিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা যে করার প্রথায় উনি চলে গেছেন আমাদেরকে দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছেন ওনার কন্যা কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার হাত ধরেই আমরা দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাব এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি আমি আপনাদের জন্য কতটুকু করব না করব এটা আমি জানি আমার আল্লাহ জানে তবে ফুল পাখি যদি কোনো কষ্ট পায় এই কষ্টটা যেন আমি পাই ফুল পাখি কোনো ব্যথা পাইলে যেন ব্যথাটা আমার গায়ে লাগে আপনাদের এলাকার সন্তান আমার বাড়ি ভাগ্য খুলে আপনারা জানেন আর আজকে যারাই আইসেন ঢাকার থেকে আমার দেশে আমি সার জগদীশ চন্দ্র বসুর পূর্ণভূমি থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাই আপনারা দোয়া করেন এই ফুল পাখি নদীটির জন্য আজকে প্রায় একটা বছর যাবৎ আমি উদয়ের সাথে জড়িত আমি কি করতে পারলাম বড় কথা নাই বড় কথা হলো ফুল পাখি যেদিনকার ফুলের মতো হাসবো ওদিনই আমার হাসি শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানটা মানব সেবামূলক একটা কাজ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবাটা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানানোটাই হচ্ছে আজকে আমাদের মূল উদ্দেশ্য আপনারা যারা সমাজের বিত্ত স্থানীয় লোক আছেন তাদেরকে আহ্বান জানানো যে আমরা দিচ্ছি আপনারাও এগিয়ে আসুন কারণ দশের লাঠি একের বোঝা আমার একা পক্ষে যতটুকু সম্ভব হবে না দশজনে মিলে যদি একটা কাজ করি সেটা সম্ভব হবে এই ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোর সাথে আমি আমার এই ছোটো বয়সে অনেকগুলো সংগঠনের সাথে আমি এভাবে জড়িত আমার খুব ভালো লাগে গরিবদের পাশে দাঁড়াতে পারলে যদিও আমি ওই ধরনের কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব নয় তারপরেও চেষ্টা করি যে কারো পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য কে জানে জীবনে অনেক কিছু করেছি অনেক খারাপ কাজ করেছি ভালো কাজ করেছি এবং এই ধরনের একটা সেবামূলক কাজে আসার পরে হয়তো আল্লাহ পাক রাবুল এমনও করতে পারে রুচিলে করে এর ভিতরে এমন কোনো ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে এমন কোনো ভালো মনের অধিকারী থাকতে পারে যে যার সামান্য সহযোগীদের বিনিময় আমার হয়তো অনেক গুণাও মাফ হয়ে যেতে পারে তো এটা হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য তো আমি ফুলফাঁকি নদীর শুভকামনা এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে এবং পরবর্তীতে সর্দেও বড় ভাই যিনি আছেন গোলাম পারভেজ ভাই প্রধান উপদেষ্টা 
আমরাও সাথে আছি ইনশাআল্লাহ ফুলফাকি নদীর সাথে আজকে আমি বলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রত্যেক প্রোগ্রামে যে কোনো সামাজিক যে কোনো প্রবলেম বা যে কোনো কিছুই আমি ঢাকা জেলার পক্ষ থেকে আমি ফুলফাকি নদীর পাশে থাকব আপনারাও পাশে থাকবেন আপনারা ফুলফাকি নদীর দুস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়াবেন সমাজে যারা বিত্তস্থানীয় আছে আমি জানি বিক্রমপুর অনেক ধনী এলাকা বাংলাদেশের সবচেয়ে বিত্তস্থানীয় লোকরা বিক্রমপুরে থাকে আপনারা চাইলে এটা কোনো ব্যাপার না তো আপনারা সবাই এগিয়ে আসবেন আমি আমার সংগঠনের পক্ষ থেকে ইনশাআল্লাহ সবসময় ফুলফাকি নদীর পাশে থাকব এই কামনা রেখে